ఫార్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే లూపింగ్ ఆర్ ఐటరేషన్ సో ఐటరేషన్ ఆర్ లూపింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతున్నాం సార్ దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటండి ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాను అంటే జస్ట్ ఇప్పుడు మీ పేరు నేను ఒక ఐదు సార్లు ప్రింట్ చేయమన్నాను అనుకోండి సో అంటే రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ యువర్ నేమ్ ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే ఐదు సార్లు ప్రింట్ చేయమన్నాను మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీకు తెలిసిన విధానం ఇది కాబట్టి హ్యాష్ ఇంక్లోన్ అది సార్ ప్రింట్ చేయాలంటే మీకు అలవాటు ఏంటంటే ప్రింటర్ హరి మళ్ళా స్లాష్ అని వచ్చి మామూలుగా ఒకే ప్రింట్ ఎఫ్ లో రాసేయచ్చు ప్రింట్ ఎఫ్ కానీ నేను నెంబర్ ఆఫ్ ప్రింటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను హరి ఈ హరి అనే దాన్ని ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ చేస్తారు అప్పుడు ఫైవ్ టైమ్స్ ఎందుకంటే ఐదు సార్లు మీ పేరుని ప్రింట్ చేసుకోమన్నారు కాబట్టి ఐదు సార్లు మీరు ప్రింట్ ఎఫ్ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు కట్టో ఎఫ్ నైన్ కొట్టారు ఏం ప్రింట్ అయింది హరి 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 అని ఆటోమేటిక్గా ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది మరి ఇక్కడ జరిగిన విషయం ఏంటంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఐదు సార్లు కాబట్టి పర్లేదు ఒక్కొక్కళ్ళు అంటారు సార్ ఇన్ని సార్లు ఇన్ని ప్రింట్ అప్ రాయక్కర్లేదు పక్కరే ఈ ప్రింట్ అప్ తీసేసి స్లాష్ అని ఇది కూడా కరెక్ట్ చూడండి హరి స్లాషన్ హరి స్లాషన్ హరి స్లాషన్ హరి ఇట్స్ గుడ్ చేశాను మనకి ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ అయింది సార్ అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాను అమ్మ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ కావాలి ఇప్పుడు మరి మీరు ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ప్రింట్ అప్ రాయడం రాస్తూ కూర్చుంటారా లేదు ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ఇక్కడ స్లాష్ అని కొంతమంది అంటారు ఫిఫ్టీ టైమ్స్ కదా సార్ పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉందండి అని అంటారు మరి ఇది కష్టం అండి ఈజీగా అర్థమవుతుందా మీకు ఇందాక ప్రోగ్రామ్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఐదు సార్లు ప్రింట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు నువ్వేం చేసావు అక్కడ ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అప్ రాసావు అంటే హరి అనేది రిపీటెడ్గా జరుగుతుందా రిపీటెడ్గా జరగట్లేదా రిపీటెడ్గా అదే పేరు కావాల్సి వస్తాం అదే ఫిఫ్టీ టైమ్స్ నేను ప్రింట్ చేయమంటే ఎన్ని ప్రింట్ ఎఫ్లు రాయాల్సి వస్తాను నువ్వు ఫిఫ్టీ ప్రింట్ ఎఫ్లు రాయడం ఆ ఫిఫ్టీ ప్రింట్ ఎఫ్లు మనం రాసుకుంటూ ప్రింట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ అయ్యే ఈ లోపల నువ్వు ఏం రాస్తావు అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ కోడింగ్ పెరుగుతుందో తగ్గుతుందా ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా కోడింగ్ పెరిగితే ఎర్రర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కష్టంతో కూడుకున్న పని ఇంత కోడింగ్ అయిపోయేది ఫైవ్ టైమ్స్ బదులు నేను ఎన్ని ఇస్తే ఫిఫ్టీ టైమ్స్ అదే ఒకవేళ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి చూడండి కానీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం రాయాల్సి ఉంది మామూలు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వరకు చెప్పి ఆపేశాను మరి ఇప్పుడు కోడింగ్ అనేది పెరిగిపోయిందా తగ్గిపోయిందంటే ఆల్రెడీ కోడింగ్ పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే కోడింగ్ పెరుగుతుందో కాంప్లెక్సిటీ అనేది కూడా పెరుగుతుంది అంటే ప్రాబ్లం కూడా రేపు ఎప్పుడైనా మనం రెక్టిఫై చేయాలన్నా కష్టంతో కూడుకున్న విషయం అవుతుంది మేము అర్థమవుతుందా మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఒకటే ఇక్కడ హరి అనే దాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అంటే ఒకటే ఇష్యూని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దట్ మీన్స్ రిపీటెడ్గా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి వస్తే సింప్లీగా చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎవరిని యూజ్ చేస్తాం సార్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనం యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ పేరే లోపి హరి అనే స్టేట్మెంట్ రిపీటెడ్గా కావాలి అలాంటప్పుడు మనం ఉపయోగించే కాన్సెప్ట్ పేరేంటి లోపింగ్ లేదు దాన్ని ఏమని చెప్పాం ఇటరేషన్ లేదా ఇటర్ రేటు స్టేట్మెంట్స్ అని కూడా అంటారు 
ఎందుకంటే వాళ్ళు కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ లో లూపింగ్ గా ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అని చెప్పడం జరిగింది మరి ఎప్పుడు కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అనేది లూపింగ్ అనేది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది సార్ అంటే లూపింగ్ ఈజ్ యూజ్ టు యూజ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిపీట్ ద స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఇట్ సాటిస్ఫై ద ఇట్ సాటిస్ఫై సర్టెన్ కండిషన్ ఒక పర్టికులర్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసేంత వరకు ఐదు సార్లు అనేది ఒక కండిషన్ యాభై సార్లు అనేది ఒక కండిషన్ అర్థమవుతుందా ఐదు వందల సార్లు అనేది ఒక కండిషన్ ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు కూడా ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే ఏదైతే స్టేట్మెంట్ కావాలి ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా రిపీట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఎవరిని యూజ్ చేస్తాం అంటే లూపింగ్ ఆ ఇటరేటివ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇటరేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అర్థమైందమ్మా సో లూపింగ్ అనే కాన్సెప్ట్లో కామన్గా యూజ్ చేసి నాలుగు విషయాలు చెప్తాం అవేంటి సార్ అంటే ఇన్ లూపింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ లూపింగ్ ద ప్రోగ్రామర్ యూస్ ఫోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఇదే ఫోర్ ఇష్యూస్ నాలుగు ఇష్యూస్ యూస్ చేస్తాడు దాని పేరు ఏంటంటే ఫస్ట్ది ఇనిషియలైజేషన్ రెండవది కండిషన్ మూడవది స్టేట్మెంట్స్ నాలుగవది ఇంక్రిమెంటేషన్ ఆర్ డిక్రిమెంటేషన్ ఈ నాలుగు ప్రతి లూపింగ్లో కామన్గా ఉంటాయి అనుకోవతుందమ్మా సో లూపింగ్లో ఖచ్చితంగా ప్రోగ్రామర్ మ్యాక్సిమం యూజ్ చేసే నాలుగు కాన్సెప్ట్లు ఏంటంటే ఇనిషియలైజేషన్ ఒకటి కండిషను స్టేట్మెంట్స్ ఇంక్రిమెంటేషన్ ఆర్ డిక్రిమెంటేషన్ అర్థమవుతుందా కానీ యాక్చువల్గా లూపింగ్ ఎన్ని రకాలుగా డివైడ్ అయిందంటే లూపింగ్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ దాని లోపల ఉండే కాన్సెప్ట్స్ గురించి మాట్లాడారు బేసికల్గా చూస్తే లూపింగ్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా డివైడ్ చేయబడిందంటే రెండు రకాలుగా ఒకటి సారీ ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూప్ అని రెండవది ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లూప్ అని ఈ రెండు లోపుల్లో కూడా ఎంట్రీ కంట్రోల్ లోపుల్లో ఈ నాలుగు విషయాలు ఉంటాయి ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లోపులో కూడా ఈ నాలుగు విషయాలు ఉండడం జరుగుతుంది అగైన్ ఈ ఎంట్రీ కంట్రోల్ లోప్ని రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది వైల్ అనే లోప్ కింద రెండవది ఫర్ అనే లోప్ కింద ఈ రెండు కూడా ఏ రకమైన లూప్స్ అంటే ఎంట్రీ కంట్రోల్ లోప్స్ ఎంట్రీ కంట్రోల్ లోప్ అని అంటానికి గల కారణం ఏంటంటే చెక్స్ ద కండిషన్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది ఎప్పుడు స్టార్టింగ్లోనే చెక్స్ ద కండిషన్ చెక్స్ ద కండిషన్ బిఫోర్ ఇట్ బిగిన్ ద స్టేట్మెంట్స్ బిగిన్ టు రిపీట్ ద స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏదైతే రిపీట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ చేయదలుచుకున్నప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే కండిషన్ చెక్ చేసింది అంటే ఎంట్రన్స్ ఉన్నాడు కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది అందుకని బిగ్ ఎన్ మీన్స్ ఎంట్రన్స్ ఆర్ ఎంట్రీ స్టార్టింగ్లోనే చెక్ చేస్తుంది అనమాట సో అలాంటివి రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి వై లూప్ రెండవది ఫర్ లూప్ మరి ఇదేం చేస్తుంది ఎక్కడ చెక్స్ ద కండిషన్ ఎగ్జిట్ అంటే బయటకు వచ్చేటప్పుడు చెక్స్ ద కండిషన్ ఎండింగ్ పార్ లేదా ఎండింగ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఎండింగ్ టు రిపీట్ ద స్టేట్మెంట్ సో ఎండింగ్ పార్ట్ అని అనుకుందాం సో దీన్ని ఎన్ని రకాలుగా డివైడ్ చేస్తారంటే ఓన్లీ ఒకటే రకం దాన్నే డూ వై బట్ ఈ మాటలు మీకు చెప్తున్నా కూడా అందరికి అర్థమవుతాయి నేను అనుకోను సో ఒకసారి చూద్దాం మొట్టమొదట ఎవరి గురించి మాట్లాడుకున్నాం అంటే మనం వైల్ గురించి మాట్లాడదాం వైల్ అనేది ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూప ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లూప చూడండి మనం ఇందాక పైన రాసాం ఇట్ ఈస్ బిజినెస్ ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూప్ అంటే ఏం చేస్తుంది చెక్స్ ద కండిషన్ 
at the at the entrance. Entrance. That means starting point when you check the chest from there. There copy over to the it is used to repeat the statements until the condition is false. Until the condition returns false. And false I and Tavarko Koda statements are repeat just on the Yoka syntax or not. Initialization. Tarawata while condition interpersonal pattern C B call on the code of Pakana one of the play the initialization okay. While condition condition pakra same call on the code of statements the pakana same call on the show. Thereafter incrementation or Decrementation. So, if the entrance slow and the other one is while, and the other one starting low condition false, and then the fail is there. You know, what is the run? The run is what? The one that is entry, control, loop, and the other one. Okay, sir, you have a program that is while low, low. Man, we will start this one. So, for my pair, me, I will start print the other one. So, we have to print it on the same time. We have to print it on the same time. We have to print it on the same time. The first step is to start. The first step is to start. So, I have to say, you have to print it on the same time. You have to print it on the same time. मौदा की यूनिट स्टार्ट चला स्टार्ट जाए कल जाओ। इसे करा हम यूनिट अने वेरिएबल जिसको करा हम द मामल का मैं एक एग्जांपल दूँगी यूनिट मरे ये कौन स्टार्ट चाहिए अलग इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइजेशन यूनिट इज़ इक्वल टू ये कौन स्टार्टिंग का मां फर्स्ट यूनिट में चाहिए स्टार्ट चाहिए � Next, while condition. First unit is a unit of the processor. The first unit is a unit of the processor. Unit is less than or equal to 4. First unit is a unit of the processor. Fourth unit is a unit of the processor. Unit is less than or equal to 4. That's what I mean. सारे कल ग्रेड दाना रिकॉल्ड हो बैठा चुका था ना टार पार्ट तो बंद है। बस सारे चौड़े यूनिट लो वैल्यू अंतर करेंगे। वन, वन ग्रेड दान आर इक्वल्स टू फोर इंटरेस्ट से अरन कोण्डे। फास्ट एप्प उतने वक्ती नार्क पेंटे पैदा दाई इंदर कोण्डे। और नार्क पेंटे पैदा दां। कंडीशन में इंदे नालू को करते सिर्फ नदी कंडीशन ट्रू आएंगे फॉल्स आएंगे ट्रू आएंगे मगर तो नालू करने वापर ओपे नालू ओपे आल करने तब कोई कदा आदेश जब तो ना डू कंडीशन ट्रू आएंगे ट्रू आए थे अपन वाले को हरीशा रोस्टर और आरा क्लास के हरीशा टीचर्स डा लेसन अरे ये नो टाइम तो रोस्टर है ना और जो रहता है यह तो अर्को आये रहो का स्टेटमेंट एक्जुट जैसे होता है आये रहे पुरु ये जिक्चे स्कूटर सारे टाइप यूनिट वन ना ही पे इन्दी अलार नाल यूनिट टाइप पे नहीं अलग जो जिक्चे स्कूटर आये रहो स्टेटमेंट रासेस हो तरह वाले कड़े होंगे इंक्रीमेंटेशन ना द डिक्रीमेंटेशन फर्स्ट लेदा यूनिट प्लस प्लस अंटे वाके यूनिट टाइप है इंदर वाता नेक्स्ट यूनिट प्लस प्लस अंटे ओ तुम सर अंटे 
ఈ ఒకటి ఇక్కడ ఉన్న ఒకటి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే రెండుగా మారుతుంది ఇక్కడ ఉన్న రెండు నెక్స్ట్ ఎంత అవుతుంది సార్ అంటే మూడుగా మారుతుంది ఈ మూడు ఎంతగా మారుతుంది అంటే నాలుగుగా మారుతుంది ఈ యూనిట్ వన్ అర్థం అవుతుందమ్మా లేదు మీరు ఇక్కడే మనం రాసుకుంటాం యూనిట్ మీద బేస్ అయింది కాబట్టి యూనిట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు యూనిట్ ప్లస్ వన్ అంత ముందర యూనిట్లో వన్ ఉంది నెక్స్ట్ వన్ ప్లస్ వన్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్ప్రెషన్లో లెఫ్ట్ సైడ్ది మారదు రైట్ సైడ్ది మారుతుంది అంత ముందర యూనిట్లో వాల్యూ ఎంత వన్ వన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఎంత అవుతుంది టూ మళ్ళా పైకి కండిషన్ వెళ్తుంది ఎప్పుడు వరకు నేను క్లాస్లోకి వస్తాను ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుని ఫస్ట్ ఇన్స్టిలేషన్కి వెళ్తుంది తర్వాత ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది అంటే కండిషన్కి వెళ్తుంది కండిషన్ ప్రూవ్ అయితే ఈ బిగిన్ అండ్ ఎండ్ బ్రాసెస్లో ఎవరికి వెళ్తుంది అంటే స్టేట్మెంట్కి వెళ్తుంది తర్వాత ఇంక్రిమెంటేషన్ ఆర్ డిక్రిమెంటేషన్ వెళ్ళిన తర్వాత బయటకు వచ్చేది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది అంటే కండిషన్ అర్థమవుతుందా నేను ఎన్నో యూనిట్ వరకు వస్తాను సార్ అంటే ఫోర్త్ యూనిట్ అయ్యేంత వరకు రావాల్సిందా సో ఇక్కడ మళ్ళీ కండిషన్కి వెళ్తుంది కండిషన్ ప్రూవ్ అయితే లోపలికి వచ్చి ఎవరిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందంటే స్టేట్మెంట్స్ తర్వాత ఇంక్రిమెంటేషన్ ఆర్ డిక్రిమెంటేషన్ అలాగని కిందకి రాదు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ కండిషన్కి వెళ్తోంది సార్ ఎప్పటి వరకు కండిషన్కి వెళ్తోంది పైన రాసాం అంటిల్ కండిషన్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్ సో చూడండి మళ్ళా ఇక్కడికి వెళ్తుంది కండిషన్ మళ్ళా చెక్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా బయటకు వస్తుంది వైలు తెలిసిందా ఫర్లు తెలిసిందో చాలా ఈజీ చూడండి యూనిట్ వాల్యూ ఎంత అయింది వన్ ఇనీషియల్గా వన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ కండిషన్ అది ఇన్స్టిలేషన్ అయిపోయింది వైలేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గరికి వచ్చాం కండిషన్ వన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ కండిషన్ అది ఒకటి నాలుగు కంటే చిన్నది కండిషన్ ప్రూవ్ అయిందా ఫాల్స్ అయిందా ప్రూవ్ ప్రూవ్ అయితే మాత్రం లోపలికి వస్తుంది ఫాల్స్ అయితే ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అందుకనే ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూప్ అన్నారు వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఒకటి నాలుగు కంటే చిన్నది ఎస్ కండిషన్ ప్రూవ్ అయింది రూపాయి నాలుగు రూపాయల కంటే తక్కువ కండిషన్ ప్రూవ్ అయింది లోపలికి వచ్చి హరి సార్ టీచర్స్ ద లెసన్ సో హరి సార్ ఏదైతే ఉందో క్లాస్ చెప్తారు నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంటేషన్ ఆర్ డిక్రిమెంటేషన్ దీన్ని ఇక్కడ ఏమంటా ఉంటే స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంటేషన్ ఆ డిక్రిమెంటేషన్ ఇంక్రిమెంటేషన్ అంట అక్కడ సో అంత ముందర యూనిట్ లో వాల్యూ ఎంత వన్ చూడండి ఎప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఇది మారదు ఒకటే ఇలా వచ్చినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇది మారదు లెఫ్ట్ సైడ్ మారుతుంది ఎక్స్ప్రెషన్ లో రైట్ సైడ్ ఇది అంత ముందర వాల్యూ ఎంత వన్ వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత అయింది టూ అంటే అంత ముందర యూనిట్ లో ఉన్న వాల్యూ వన్ వన్ ప్లస్ వన్ టూ అయింది కాబట్టి పాత వాల్యూ ఎరేజ్ అయిపోతుంది యూనిట్ లో ఉన్న పాత వాల్యూ ఎరేజ్ అయిపోయి ఇప్పుడు యూనిట్ ఎంత వాల్యూ టూ ఎక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నా సార్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాదు మళ్ళా ఇక్కడ నుంచి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది అంటే కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళా కండిషన్ కానీ ట్రూ అయితే ఈ లోపలికి వెళ్తుంది ఎందుకంటే టూ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ రెండు నాలుగు కంటే చిన్నది కాబట్టి రెండు నాలుగు కంటే చిన్నది నిజమే అయింది ట్రూ అయింది లోపలికి వస్తుంది హరి సార్ టీచ్ చేస్తా లెస్ దెన్ మళ్ళీ రెండోసారి ప్రింట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ యూనిట్ లో వాల్యూ త్రీ అవుతుంది త్రీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ మళ్ళీ హరి సార్ టీచర్స్ ద లెస్ దెన్ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ యూనిట్ లో వాల్యూ ఫోర్ అవుతుంది ఇంత కొందరు త్రీ కాబట్టి ఫోర్ ఫోర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ కండిషన్ మళ్ళా ప్రూవ్ అయింది లోపలికి వచ్చి హరి టీచర్స్ ద లెస్ దెన్ ఆర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు యూనిట్ లో వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఇంత కొందరు ఫోర్ ఈ పట్టు ఫైవ్ ఫైవ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఐదు నాలుగు కంటే చిన్నది ఐదు నాలుగు కంటే చిన్నది ఐదు రూపాయలు నాలుగు కంటే తక్కువ కాబట్టి కండిషన్ ఏమైపోయింది ఫాల్స్ ఫాల్స్ అయిపోయింది కాబట్టి బిగిన్ అండ్ ఎండ్ బ్రాసల్లోకి వెళ్లకుండా బయటకి వచ్చేస్తుంది మేము అర్థం అవుతుందా అంటే ఒకటే స్టేట్మెంట్ ని రిపీట్ చేయాల్సి వచ్చిన సందర్భంలో లేదా ఒక లోపల రాయబడిన స్టేట్మెంట్స్ ని రిపీట్ చేయాల్సి వచ్చిన సందర్భంలో లూపింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉపయోగిస్తాం దాంట్లో మనం ఉపయోగించిన లూపింగ్ ఎవరు సార్ అంటే ఇక్కడ బై లూప్ అనే కాన్సెప్ట్ ని యూస్ చేసి మనం ఈ పనిని చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఒకసారి కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ గుర్తు చూద్దాం చూడండి హరి సార్ టీచర్స్ దా లేదు సార్ హరి సార్ టీచర్స్ దా లేదు సార్ హరి సార్ టీచర్స్ దా లేదు సార్ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది ఒకసారి చూ
రిపీట్ అవడం జరిగింది ఒకటే స్టేట్మెంట్ ఏంటది హరీష టీచర్స్ దా లెసన్ అనేది నాలుగు సార్లు రిపీట్ అవడం జరిగింది మాతో అవుతుందా సో ఇప్పుడు ఇందాక హరీ సార్ అని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకున్నాం కదా ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ చేద్దాం అనుకున్నాం నాలుగు సార్లు కాదు నలభై సార్లు ప్రింట్ చేద్దాం అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫార్టీ అని ఇచ్చాను ఫార్టీ టైమ్స్ లేకపోతే ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ఇందాక పైన చూడండి కోడ్ ఎంత పెరిగిపోయిందమ్మా ఫిఫ్టీ టైమ్స్ అంటే ఎంత కోడింగ్ పెరిగిపోయింది ఎంత కోడింగ్ పెరిగిపోకుండా ఇక్కడ మనం జస్ట్ యూనిట్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ అని ఇచ్చాం అంతే జస్ట్ మీరు కంట్రోల్ ఎఫ్ అని కొట్టండి ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ అయితే ఫిఫ్టీ టైమ్స్ కావాల్సిన మీరు లెక్క వేసుకోండి ఇంకా ఒకటే స్టేట్మెంట్ రిపీట్ అంటే కావాల్సి వచ్చినప్పుడు కోడింగ్ పెరగకుండా ఒకవేళ అలా కాదు సార్ నాకు వంద సార్లు కావాలి పెద్ద కష్టపడవు ఇక్కడ కండిషన్ మారుస్తావు యూనిట్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ సార్ అది నిజంగానే వంద సార్లు నాకు ఎలా కన్ఫామ్ అండి అవసరమైతే ఇక్కడ రాసుకో పర్సంటేజ్ డి అని వన్ అనేది టూ అనేది ఎవరి దగ్గర ఉంది ఇక్కడ యూనిట్లో ఉంది చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఎవరి దగ్గర ఉంది యూనిట్లోనే యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని రాసాం తర్వాత టూ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది మళ్ళీ యూనిట్లోకి ఇక్కడ రాసుకో కామా యూనిట్ అని రాసేవనుకో కంట్రోల్ ఎఫ్ఎన్ఆర్ కొడితే చూడండి టెన్ ఇయర్గా వన్ అని చూపిస్తుంది కదా ఫస్ట్ యూనిట్ వాల్యూ స్టార్టింగ్లో యూనిట్ వాల్యూ ఎంత వన్ వన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ డిఎం రాసాను పర్సంటేజ్ డిలోకి ఎవరి వాల్యూ స్టోర్ చేయమని చెప్తున్నాను యూనిట్లో వాల్యూ యూనిట్లో ఒక వాల్యూ ఎంత చూడు ఒకసారి వన్ అదే మనకి వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకుంటే వన్ అని ప్రింట్ అయ్యి హరీ సార్ అని ప్రింట్ అయ్యింది ఇలాగా చాలా లెంగ్తీ ప్రోగ్రామ్ అని ఈజీగా మనం రాయగలుగుతున్నాం అంటే బై యూజింగ్ లూపింగ్ ఇది ఎంట్రన్స్లో కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నా చట్ట చివరి కండిషన్ చెక్ చేస్తుందా ఈ ఎంట్రన్స్లోనే కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది కనుక దీన్ని ఏమన్నారంటే ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూప్ అన్నారు అర్థమవుతుందమ్మా సో ఇక్కడ ఎవరు వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయకుండా అప్పుడు మళ్ళీ ఎవరు వన్ నాట్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఏంటి నోట ఒకటి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇనీషియల్ వాల్యూ కండిషన్ చూడండి వన్ నాట్ వన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ నోట ఒకటి వంద కంటే చిన్నదట నూట ఒక్క రూపాయలు వంద రూపాయల కంటే తక్కువ కండిషన్ ఏమైపోయింది స్టార్టింగ్లోనే ఫాల్స్ అయిపోయింది మరి ఫాల్స్ అయితే లోపలికి వెళ్ళిస్తుందా వెళ్ళనివ్వదు అందుకనే ఎంట్రీ కంట్రోల్ ఒకసారి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూస్తాం చూడండి ఏమైనా ప్రింట్ చేసిందా ప్రింట్ చేయలేదు ఎందుకు ప్రింట్ చేయలేదు అని అంటే స్టార్టింగ్లోనే కండిషన్ ఏమైపోయింది ఫాల్స్ అయిపోయింది కనుక ప్రింట్ చేయలేదు అందుకనే స్టార్టింగ్లోనే కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది కనుక దీన్ని ఏమన్నామంటే బయల్ని ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూప్ అన్నాం అవుతుందమ్మా ఇది కానీ వస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకు ఫర్ లూప్ కూడా వచ్చేస్తుంది బట్ అక్కడ దాని సింటాక్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కానీ ప్రాసెస్ సేమ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లూప్ ఏంటి సార్ అంటే ఫర్ లూప్ గురించి మాట్లాడదాం ఇది కూడా ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూపే ఇది కూడా కండిషన్ స్టార్టింగ్లోనే చెక్ చేస్తుంది ఇది కూడా దేనికి ఉపయోగపడుతుంది సార్ అంటే స్టేట్మెంట్స్ రిపీట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది బట్ దీని యొక్క సింటాక్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఫర్ ఇనిషియలైజేషన్ ఫర్ లూప్ కాబట్టి బయలు పెట్టడం ఉండదు మన దాని పక్కనే కండిషన్ దాని పక్కన ఇంక్రిమెంటేషన్ ఆర్ డిక్రిమెంటేషన్ చివరి సెమీ కాల్ ఉండదు బిగిన్ అండ్ అండ్ బ్రాసెస్ లో స్టేట్మెంట్స్ సేమ్ ఎగ్జిక్యూషన్ బయలు ఎలా జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా అలా జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఇన్షియలైజేషన్కి వెళ్తుంది తర్వాత కండిషన్కి వెళ్తుంది కండిషన్ కానీ ట్రూ అయితే బిగిన్ అండ్ అండ్ బ్రాసెస్లోకి వెళ్ళి స్టేట్మెంట్స్ తర్వాత ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది సార్ డిక్రిమెంటేషన్ ఆర్ డిక్రిమెంటేషన్ నువ్వు బయలు గుర్తుపెట్టుకొచ్చాలి ఫర్ కూడా ఆటోమేటిక్గా గుర్తున్నట్టే అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది సార్ అంటే కండిషన్ కండిషన్ కానీ ట్రూ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్ మళ్ళీ అగైన్ ఇంక్రిమెంటేషన్ ఆర్ డిక్రిమెంటేషన్ అగైన్ కండిషన్ 